gagawa tayo ng custard style bread pudding. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong loaf bread, whole eggs, evaporated milk, all-purpose cream, condensed milk, vanilla extract, at para sa caramelized sugar, meron tayong white sugar. Ang unang gagawin natin, gagawa tayo ng caramelized sugar. I-melt natin ang white sugar sa ating pan. Ang size ng ating cake pan ay 9 inches by 2 inches. So, ayan, nag-melt na ang ating sugar. I-set aside na muna natin at magpakulo na tayo ng tubig para sa pag-steam mamaya. Ang ginawa ko, pinagpipira-piraso ko ang ating breads into small pieces. Ilipat natin sa malaking bowl, tapos lagyan natin ng evaporated milk. I-push down natin ang ating breads para ma-absorb niya ang milk. And then, i-soak natin ang bread for 20 to 30 minutes. In a separate bowl, i-combine natin ang condensed milk and all-purpose cream. And then mix well and set aside. And then i-blend natin until making smooth yung ating bread. Gagamit ako ng hand blender pero pwedeng gumamit ng regular blender natin. Yes, pwede yung blender na ginagamit natin sa bahay pag gumagawa tayo ng shake. So ayan, smooth na siya. Let's add the vanilla extract, condensed milk cream mixture, and eggs. And then mix well. And then ilipat natin ang ating mixture sa ating cake pan na may caramelized sugar. Ngayon naman, steam na natin for 20 to 25 minutes over medium-low heat. And again, don't forget to wrap the lid with clean cloth para hindi matuluan ng tubig ang ating pudding. After 25 minutes, do the toothpick check and if it comes out clean, the pudding is cooked. Pero kung basa pa, extend the cooking time and check every 5 minutes. At palamigin na muna natin bago natin tanggalin sa pan. Kapag malamig na, mag-slide tayo ng knife or spatula sa gilid ng ating pudding. And then, turn it upside down onto a cake board or big plate. And gently remove the cake pan. At pwede tayo mag-slice. Ito ay optional lang, pwede maglagay ng whipped cream or ice cream. Ito na ang ating custard style bread pudding. At bago tayo mag-taste test, gusto ko i-share sa inyo na mapapanood na ang ating mga recipe sa Roko TV. Ilalagay ko ang link sa description box. So ayan, titikman natin siya. Pero una, mag-explain ako kung bakit yung itsura niya. Actually, lahat ng ginawa ko, pinamigay ko na sa kapitbahay, sa friends, pati sa lola, sa lola ko. Narealize ko, Wala na pala akong isang slice para sa taste test. Kasi nakakain na ako, akala ko. Parang tapos na. Parang tapos na. Ngayon, sabi ko, hala, wala pa akong video for taste test. So, bumalik ako sa lola ko. Sabi ko, la, pwedeng hati na lang tayo. Kaya yan, hahatiin ko na. Sabi niya, wag na lang. Kasi nakatikim na daw siya. Ito yung part na kinuha niya. Sabi niya, okay na daw sa kanya. Nakatikim siya. Kasi nagkocontrol din siya sa sugar niya kasi mataas na rin. Sabi ko, ikaw, bahala ka. Sige, kunin ko na lang. So, ayan. Kaya meron akong reserve pa dito na ano, caramelized na sugar. Kasi nga for taste test. So, ngayon, lalagay na natin. <laughs> so, ngayon, since natikman ko na siya, i-describe ko sa inyo ngayon kung ano yung lasa niya and sa texture niya. So, una, makikita nyo, Para siyang leche flan, ba? Yung ano niya, yung dating niya. Pero, teka, hatiin natin. So, ayan. O, kita nyo na, ba? Iba na yung texture niya. Hmm? Kaya kainin mo. Pero masarap. Hmm, masarap. Teka. 
sa pa. Ayan, oh. Ay, nilalat. Hmm. Ayan, parang meron siyang ayan, bread. <laughs> Pero masarap siya. Hmm? Pero, for me, since ako mahilig talaga ako sa leche flan, talaga mahukumpare ko. Hindi siya formula sa leche flan. Pero, parang ano pala? Combination. Yung leche flan and the bread pudding. Parang ganun. Pero yung texture niya, hindi siya smooth. Ganun. Pero, masarap siya ha. Masarap siya. Pero kung lagi expect kayo na para siyang leche flan, hindi. Yung texture, hindi talaga. Hmm? Malambot, syempre. Pero iba kasi. Parang kasing pag leche flan, smooth, parang ganun. Ito iba. Pero masarap siya ha. Parang siyang, parang siyang bread pudding na smooth, ganun. Kasi pag yung bread pudding na normal lang, kasi diba yung bread pudding, at uh, meron ka pang ma matitik mo na parang ano niya parang tawag nito parang solid ng bread ito kasi talaga nahalo siya masarap siya masarap siya mm. yes masarap siya pero huwag okay, expect na para siyang leche flan para nag clash parang ganun parang pinagsama yung bread pudding tsaka ano yung leche flan Sarap siya, promise. Ganyan yung... Lapit ko siya maubos na naman. Diyos ko. Ang tiki man, laging... Ang nangyayari, laging kainan. Ay, nako. Kasi masarap. O, nakikita nyo. Ayan, o. Ayan siya. Kasi nga, ay bread. Hindi lang siya egg and milk. May kasama siyang bread. And yes, kung gusto nyo, pwede mga leftover. Ganun talaga yun eh, pag bread pudding. Mga leftover na breads yung ginagamit. So, pwede pandesal. Basta yung ano. Basta yung walang ano, palaman. Ganun. Pwede yung gamitin. Like monay. Sarap. Ah, ah, ah. <laughs> Ayan, naubos. And bago makalimutan, masarap siyang kainin kapag malamig. Parang leche flan din, mas masarap siya kapag malamig. At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng ibang brands. Ang total cost ay 158 pesos and 65 cents. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang mga gawang cakes ni Miss Janet. Eto naman ang mga cakes ni Miss Kat. At meron siya mga cupcakes. At ready na for delivery. Eto naman ang mga brownies niya. At mga graham balls. Costarons. And churros with chocolate dip. Ito naman ang mga yama cakes ni Miss Maricar. At may kasamang leche flan. Ito naman ang blueberry cheesecake ni Miss May Ann. At meron siyang ubi gram float. At kuchinta. Ito naman ang mga brownies ni Miss Kimpa. Chocolate cake. And yema cake. No big lasagna. And 
mango ground float. Eto naman ang Oreo ground float ni Miss Nessa. Eto naman ang mango tapioca ni Miss Winnie. At meron din siyang buko pandaan. Eto naman ang Oreo cheesecake ni Miss Zaira. Instead of blueberry ang flavor, ginawa niyang Oreo. And ang ganda ng packaging niya. Eto naman ang macaroni lasagna ni Mizaki. Instead of using lasagna pasta, ang gamit niya ay macaroni. Why not, di ba? Ang mga recipe naman natin ay pwede yung i-modify according sa gusto niyong lasa at itsura. Again, salamat sa suporta na binibigay niyo. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. And please like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!